Bonjour à tous, donc merci d'être venu pour cette présentation sur développer sa présence en Europe, donc par où commencer sur le marché européen. Donc très brièvement, la manière dont on va fonctionner cet après-midi, c'est qu'on va présenter nos entreprises respectives au départ, rapidement quelques minutes, et ensuite vous présenter les différentes étapes pour pouvoir concrétiser un courant d'affaires sur le marché européen. Donc, euh, premier euh, première, euh, élément très très bref, donc les conférenciers, moi-même Guillaume Cariou chez Mercadex depuis 2006 maintenant, donc on est une entreprise d'accompagnement sur les marchés étrangers, on possède deux bureaux, un à Montréal, un à Paris, et on est une équipe de huit personnes. Donc nous, notre, notre pain et notre beurre, si on veut, c'est la, la priorisation des marchés internationaux et aussi la qualification, c'est-à-dire que on travaille avec des entreprises de toute taille qui vont avoir des besoins pour trier un peu les marchés étrangers, puis aussi par la suite bah, qualifier ces marchés. C'est-à-dire, est-ce qu'on se trouve devant des marchés qui vont être porteurs ou sur lesquels il va y avoir des affaires euh, assez intéressantes à, à réaliser. Donc nous, nos, nos forces en termes de, de destination, c'est les Amériques euh, au sens large, mais aussi l'Europe de plus en plus, bah, sur laquelle, comme, comme je vous le disais un peu plus tôt, on a ouvert un, un bureau il y a maintenant deux ans. Donc, euh, en termes d'accompagnement de, d'entreprises, euh, on travaille avec des gens, par exemple, qui travaillent dans les, les suppléments alimentaires, dans les ingrédients. On travaille aussi avec des gens qui sont plus largement dans la filière agroalimentaire, comme euh, des fabricants d'équipements ou d'emballages. Et euh, je serais amené à vous donner quelques exemples d'entreprises qui sont en ce moment avec nous sur, euh, sur l'Europe. Donc, euh, je vais laisser la parole maintenant pour que à Martin puisse présenter rapidement aussi ses activités. Entendez-vous bien parce que tantôt je ne prendrai pas mon micro. Je n'aime pas le micro. Euh, pardon? Bon, mais tant pis pour vous. Euh, donc, Expand Group, mon nom est Martin Lampron, président fondateur. On existe depuis 2004. Le premier bureau a été ouvert en Amérique latine. Euh, maintenant, on a des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Amérique latine avec des équipes sur place. On accompagne euh, plusieurs entreprises, principalement la PME. On est multisectoriel, donc on a des expériences en agroalimentaire, mais on a des expériences dans le médical, dans d'autres secteurs. Je, vais te de... je me présente, donc je suis Patrick Ferron, je suis un des associés fondateurs d'Altius International. Nous, on existe depuis 1991, on a démarré tout petit. Et puis aujourd'hui, on a créé un groupe qui est un groupe assez unique. On est présent sur 18 pays en propre. On est 180 personnes environ. Et on est présent en Europe avec une soixantaine de collaborateurs. Donc notre métier, c'est de plutôt accompagner les PME dans la partie développement opérationnel, implantation sur les marchés étrangers. Donc on va surtout intervenir dans la partie développement, mais aussi recrutement création de filiales, euh, croissance externe, euh, hébergement de sociétés dans, dans nos différents locaux à l'étranger. Voilà. On travaille beaucoup dans le domaine de l'agroalimentaire, ça représente un peu plus d'un tiers de notre activité. Euh, donc pour des sociétés qui vont euh, manufacturer des, des, des produits agroalimentaires, qui vont être sur la partie ingrédients ou sur la partie euh, jus, euh, en fonction de leur domaine d'expertise. Voilà. Parfait, merci. Donc, vous le voyez un peu, la, la trame que, que l'on va suivre. De mon côté, repérage, priorisation de, de marché européen. Ensuite, Martin va beaucoup nous entretenir sur la, les questions de commercialisation. Et pour finir, Patrick va plus axer sa présentation sur la, la pérennisation d'un courant d'affaires. Une fois qu'on commence à être présent sur le marché, comment est-ce qu'on va, on va s'installer de manière, de manière vraiment durable donc, euh, développer sa présence en Europe, ça c'est l'ensemble le, de, notre, de notre approche. Donc, avant même de penser à l'Europe, quelques éléments évidemment à, à regarder. Donc, euh, est-ce que déjà mon entreprise se qualifie Je vais passer un petit peu de temps là-dessus parce qu'en en, en ce moment, évidemment, on travaille avec euh, différentes entreprises sur le territoire européen qui ont aussi la volonté d'entrer sur le territoire européen. Puis, on va vérifier quels sont les, les éléments de base qui sont nécessaires pour pouvoir entrer sur ce, sur ce marché-là. Ensuite, repérage et priorisation de marché, qu'est-ce qu'on fait pour un peu trier entre la France, l'Allemagne, l'Autriche et autres, les différentes destinations, pour avoir évidemment un courant d'affaires qui soit durable, et les premiers écueils à éviter évidemment euh, sur, euh, sur la destination. Donc, euh, 
premier élément qu'on va regarder avec les entreprises, bah c'est déjà la, la situation actuelle. Est-ce qu'on a des gens qui sont des, des néo-exportateurs ou est-ce qu'ils ont déjà des courants d'affaires sur des marchés étrangers Puis quand je dis étrangers, ça peut être l'Ontario, ça peut être la Nouvelle-Angleterre. Donc on va voir des, si on a déjà en face de nous des gens qui ont une certaine expérience. Quels sont les, les marchés actuels de l'entreprise, si on veut Puis aussi les, les cibles envisagées. Donc euh, encore aujourd'hui, j'ai eu des, des, des conversations avec certains d'entre vous qui ont l'ambition d'aller en Europe et puis progressivement, en parlant avec eux, ben on se rend compte que ce n'est pas forcément la meilleure destination. Il euh, y a, a d'autres endroits qui seraient préférables de développer et euh, c'est surtout relié aux connaissances de marché. Donc on voit des gens qui veulent aller en Europe mais qui n'ont pas forcément un, une idée très très précise de ce que peut représenter leur marché là-bas. Euh, puis on, on voit très très vite qu'ils n'ont pas forcément les reins assez solides pour aller de sur ces euh, différents marchés-là. Donc, il euh, faut poser un, un diagnostic clair au départ. Euh, ça peut être en termes de moyens financiers que, que c'est problématique, mais ça peut être aussi en termes de moyens de production. En ce moment, on, on travaille notamment avec un, un manufacturier d'équipements agroalimentaires et à chaque fois qu'on identifie un marché européen porteur, que ce soit au niveau de la vente directe ou par le biais de distributeurs et autres, lui est obligé de se retourner pour savoir s'il est en mesure de produire. Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre puis vous, vous la vivez au jour le jour, très certainement. Donc à chaque fois qu'on regarde un marché européen, ben on le regarde sur le prisme, est-ce que je suis en mesure de fournir ce marché-là dans la durée Et donc c'est une, une problématique qu'on vit constamment, et puis il faut être, faut être lucide là-dessus. Si vous êtes à 95 ou à 100% de capacité de production, c'est peut-être pas le bon moment pour qu'on vous ajoute des beaux problèmes, donc des prospects européens. Donc euh, toujours regarder ça de, de manière très très lucide. Merci Martin. Donc euh, toujours empérer, première chose, opérer en séquence. Donc euh, on veut parfois développer plusieurs régions de l'Europe en même temps. C'est quelque chose qu'on va essayer de déconseiller le plus possible. Euh, on va essayer de voir, en, toujours en fonction de vos capacités, si vous êtes en mesure de développer euh, peut-être une région, voire deux régions, puis ensuite essayer de pérenniser un courant d'affaires sur ces régions-là. Donc on va essayer d'être un peu plus stratégique. Prioriser des pays, mais aussi des secteurs. Donc, euh, un peu plus tard, je vous donnerai un exemple d'entreprise qui s'est développée dans le secteur de l'hôtellerie, une, entrepr une entreprise dans le domaine agroalimentaire québécoise, mais qui a choisi vraiment un secteur très particulier en France pour pouvoir se, se développer, plutôt que de partir tout azimut et de ne pas être en mesure de vraiment d'avoir un, un développement d'affaires qui, euh, qui soit efficace. Alors, pour pouvoir faire cette priorisation, ce repérage de marché-là, c'est certain que... Vous avez énormément de données secondaires qui sont disponibles, que ce soit au niveau fédéral, provincial. Vous avez des, des sites qui sont très, très bien faits pour pouvoir avoir une bonne connaissance sur, sur les différents marchés. Mais nous, sur ce quoi on va mettre l'accent, ce sont ce, sur cet aspect-là de données primaires. C'est-à-dire que pour un marché européen, on va essayer de valider le plus possible ce qu'il se passe sur le terrain. Donc, on va faire des prises de contact, que ce soit au niveau des des associations professionnelles dans votre domaine, que ce soit au niveau des magazines professionnels, ça peut être des consultants, des journalistes. On a énormément d'exemples là-dedans. L'idée de ça, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans votre domaine, est-ce qu'il y a un espace pour un produit supplémentaire, un ingrédient supplémentaire, un équipement supplémentaire sur ces, sur ces marchés-là. Et donc avec ça, on est en mesure de bâtir un profil qui a vraiment de l'allure sur un marché de, de destination. Donc... Euh, je vais ouais, pouvoir vous... <rire> ok. <rire> donc, euh, un exemple, un manufacturier d'eau d'érable, donc euh, une entreprise québécoise, pour laquelle, dans le fond, on est allé chercher un peu l'heure juste pour ce type de produit en Europe. Donc, prise de contact, par exemple, avec des magazines professionnels comme Rayon Boisson, qui est un, un magazine assez populaire au niveau de, des boissons en Europe. Et on, en fait, on a validé avec l'équipe de, de, de rédaction s'il y avait un, un intérêt pour ce genre de produit, déjà qu'est-ce que c'était ce produit, le présenter à quelque part, puis voir donc comment il pouvait se positionner sur, sur le marché. Process Alimentaire, qui est un autre, un autre magazine aussi qu'on avait contacté à l'époque, une association, le Centre international technique de l'embouteillage et du conditionnement, on avait été voir aussi les gens du RISA, qui est un, un salon destiné au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc avec l'avis de ces différentes personnes-là, on a pu... Bah, rassembler des idées, tendances, avoir un peu une idée de la taille aussi de marché qu'il y avait pour ce genre de produit-là en Europe, et surtout déjà avoir des idées en termes de canaux. Où est-ce qu'on allait le commercialiser, dans quel, dans quel cadre Donc ce genre d'enquête, de, si on veut, 
ben, ça permet d'avoir un certain panorama du marché, puis d'en de, comprendre à quelque part le, le fonctionnement. Mais c'est une étape vraiment très très préliminaire, entre guillemets. À aucun moment, là, il n'y a personne qui a pris l'avion. <rire> là, l'idée, c'est vraiment, à, à un coût raisonnable, d'avoir une idée claire de ce qui se passe sur, euh, sur le marché. Et donc, euh, on, on est souvent surpris euh, de l'ouverture des personnes sur le marché européen pour avoir ce genre d'échange. Donc, euh, euh, j'insiste beaucoup là-dessus, pas uniquement se fonder sur ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est très bien de faire un débroussaillage, mais vraiment de faire notre enquête auprès de personnes pour vérifier s'il y a un potentiel pour ce qu'on a à, à offrir. Et donc, euh, ce manufacturier en question est maintenant positionné au niveau d'une chaîne d'hôtels en France et en Allemagne, et donc il réussit à commercialiser son, son eau de manière efficace. Donc, au travers de ces discussions-là, qui sont vraiment en amont, ben, on est en mesure de se renseigner sur ces différents éléments-là, ces différents euh, euh, items d'information, si on veut, que sont les tendances du domaine, évidemment, le fonctionnement de l'industrie, évidemment la concurrence, contre qui on va se battre. C'est bien beau de trouver des prospects, de trouver des éventuels partenaires d'affaires, mais c'est de voir aussi qui est-ce qu'on va déplacer sur la tablette dans le magasin qu'on qu cible sur le marché européen. Donc, euh, une concurrence, on va toujours en avoir. Les processus de sélection, les critères d'achat, les normes, évidemment, au niveau du marché européen. Je ne vous apprends rien en disant que, que le, le secteur qu'on regarde aujourd'hui est extrêmement normé. Puis aussi les moyens qui sont employés pour promouvoir ou faire connaître un nouveau joueur dans le domaine. Puis là aussi, on voit beaucoup de, de mutations. Jusqu'à très récemment, on ne jurait que par les, les foires commerciales. Puis on voit évidemment, certains l'ont très bien fait ce matin, on voit que les, les moyens pour promouvoir un nouveau facturier ou un nouveau produit ben, sont en train d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment le, le type d'informations de, de, qu'on est amené à, à chercher. Donc à la fin de, de cette étape-là, si on veut, il y a un go-no-go -no -go qui va être décidé par rapport au projet international qu'on a devant nous. Donc euh, toujours en termes de potentiel de marché et d'obstacles. Donc euh, avant d'aller plus à fond en termes de commercialisation, en termes de développement de marché, ben on va essayer de voir si on ne peut pas déjà prioriser ces marchés internationaux marché européen, donc Allemagne, Autriche, Belgique, ou bien alors euh, si on ne peut pas déjà aussi prioriser en termes de secteur, en termes de domaine sur lesquels on va mettre l'accent. Et c'est à ce moment-là aussi, puis Martin va pouvoir vous, vous exposer cette question plus, euh, de manière plus détaillée en, encore, il va falloir déterminer son mode d'entrée. Donc est-ce qu'on va travailler avec des partenaires, distributeurs, agents et autres quand ces, quand ces partenaires-là existent sur le marché européen, ou bien alors est-ce qu'on va essayer de travailler en direct si c'est si possible mais là, ce stade-ci, c'est vraiment un, un débroussaillage très, très général qu'on va euh, qu être amené à réaliser. Alors, les écueils à éviter. Donc, euh, ne voir que la taille ou le potentiel d'un pays et ne pas mesurer les obstacles à l'entrée. Donc, c'est certain qu'on va essayer, c'est un peu le syndrome du gros marché qu'on va avoir. Donc, on va essayer de se diriger vers la France, vers l'Allemagne, vers le Royaume-Uni au départ. Alors que peut-être que d'autres marchés plus petits européens vont être... Euh, plus intéressant à développer. Peut-être que le potentiel va être plus faible, mais le démarrage des affaires va être éventuellement plus rapide. Donc, euh, je vous parlais au tout début de, de, de notre entreprise qu'on a accompagnée dans le domaine agroalimentaire. Bah, eux ont commencé à se développer au tout début sur le marché autrichien, qui n'est pas le plus gros marché euh, européen, certainement pas, mais en termes d'accès, en termes d'obstacles de, euh, de, pour développer ce marché-là, bah, on a vu que ces obstacles étaient assez réduits. Donc, euh, il ne faut pas avoir le syndrome du plus gros marché, essayer d'un peu de nuancer ces aspects-là. Il euh, y a peut-être d'autres endroits qui vont, être, qui vont être intéressants. Ne pas baser sa priorisation de marché sur les dires d'une seule source ou d'une seule personne. Un prospect ne fait pas un courant d'affaires. Donc c'est important de faire son, son enquête un peu au départ. Donc je vous parlais d'aller de discuter avec différentes personnes sur les, sur les différents marchés, de faire des entrevues, qu'elles soient téléphoniques ou en personne. Donc ça permet vraiment d'avoir... Euh, une idée claire et fondée de son potentiel de marché en Europe. Autre écueil, éluder la question des normes européennes, tant au niveau du contenant que du contenu. Donc quand on voit les différents produits qu'on est amené à commercialiser, ben, souvent le, le, les pro principales problématiques ne sont pas au niveau de, du produit en lui-même, mais au niveau de son emballage. Donc on essaie de, de régler cette, cette question-là. Et aussi ben, de, de laisser de côté tout ce qui est la question des, des normes nationales. Vous avez les les normes européennes qui sont un peu à minima quelque part, mais rien n'empêche un pays européen d'aller ajouter une certaine, un degré de complexité par rapport aux normes. Puis euh, je ne vous apprends rien que si vous tentez euh, de commercialiser des produits en Allemagne, on va vous poser énormément de questions sur le contenant du produit, 
et aussi sur la, un peu le cycle de vie de ce, de ce produit-là en termes de, de commercialisation, mais aussi en termes de valorisation de, de l'emballage et autres. Donc, euh, ça, ce sont un peu les, les, dis, les, les réflexions de base qu'on doit avoir en termes de priorisation de marché, en termes de recherche de données, en termes d'informations de, euh, bah de, de, euh, de base, afin que l'on puisse prioriser différentes destinations euh, sur le marché européen. Je vais laisser la parole maintenant à Martin, qui va pouvoir poursuivre sur les questions de commercialisation. Donc, toujours le même fil conducteur, repérage, priorisation, commercialisation et ensuite pérennisation du courant d'affaires. Merci. OK. Donc, euh, lorsqu'on s'est réunis les trois, ils m'ont dit, bon, ben, euh, tu vas t'occuper de... On descend de l'avion, c'est notre premier voyage, qu'est-ce qu'on fait? Un voyage exploratoire. Ça fait que moi, je vais un peu vous parler de c'est quoi les premières actions de positionnement qu'on doit faire. Guillaume nous a parlé de toute la préparation. Nous, on le fait aussi avec nos clients. Mais une chose qui est importante et qu'on se rend compte, c'est que les gens arrivent très, très, très préparés dans leur domaine, dans leur chez eux, mais ils oublient tout l'aspect humain de la négociation. Fait qu'ils arrivent à leur rencontre, mais on se rend compte qu'ils ne connaissent pas le pays, ne connaissent pas l'interlocuteur, ne connaissent surtout pas la culture avec qui ils font en face. Et je vais vous dire tout de suite, les Français, la seule chose qu'ils ont en commun avec nous, c'est qu'ils parlent français. C'est une culture complètement différente. Okay. Et on fait souvent cette erreur-là. On commence par la France parce que, bon, on n'a pas besoin de se casser la tête avec l'anglais, pas grand monde ici qui doit parler portugais, puis l'espagnol, ça commence. Mais on se rend compte rapidement que le français ne pense pas comme nous et ne fait surtout pas du business comme nous. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir cette partie tout aussi importante que connaître vos listes de prix, que connaître vos produits, que connaître votre capacité de production, vous allez passer à côté de grands partenariats ou de grandes Opportunité. Fait que moi, aujourd'hui, c'est essayer de vous, de vous faire sortir un peu de votre secteur pour vous dire oui, mais portez attention aussi à cela. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est s'informer. Mais pas seulement s'informer de son secteur, mais s'informer du monde dans lequel on est. Je vous ai mis quelques exemples. OK? Euh, en Europe, on a l'avantage, il y a des journaux à pu savoir quoi faire avec. Donc, vous avez surtout l'avantage d'avoir différents points de vue. Je vous invite fortement de, de consulter les journaux, pas juste le, la, la section « Affaires », parce que vous, allez un, vous avez un « feeling ». Si ça ne va pas bien dans le village que vous voulez ou dans la ville que vous voulez faire affaire avec quelqu'un, vous devez le savoir pour x, y raison. Okay? Nous, on a fait des business à Bordeaux, mais pendant les élections présidentielles, mais tout le monde ne parlait que de la personne qui se présentait qui était de Bordeaux. C'est sûr que ça venait dans la conversation d'affaires. C'était immanquable, donc il fallait être informé. Un truc que je mets souvent que les gens oublient, les gens de la rue, okay? le taxi. Moi, je descends de l'avion, tout de suite, je pose des questions sur qu ce qui se passe. Comment va Macron? Qu'est-ce que vous avez pensé des attentats à Barcelone? Etc., etc. Eux autres vous donnent le pouls assez rapidement. Deuxième chose aussi pour s'informer, la deuxième chose que je fais, moi, quand j'arrive en Europe, je m'en vais dans une épicerie. Et je vous dis présentement, c'est dans votre secteur, c'est le secteur en plus grande évolution présentement en Europe. Okay? Moi, j'ai la chance d'y aller à peu près aux trois mois. De chaque voyage, ça change. Okay? Donc, allez voir vraiment. Et, prenez, et avant vos rendez-vous, pas quand vous partez en attendant l'avion, j'ai une journée de lousse, parce que ça va vous aider lors de vos négociations ou lors de vos entretiens avec vos partenaires potentiels. Donc, n'oubliez pas cette notion-là. Ils sont tous disponibles par Internet aussi, si vous n'aimez pas le papier, il n'y a aucun problème. OK. Notre clientèle, c'est un très gros marché. OK? Et moi, je vous disais, la, la plus grosse problématique qu'on a avec nos clients, c'est la capacité de production. Ça ne sert à rien de vous amener chez Carrefour si vous n'êtes pas capable de livrer. C'est mieux aller chercher un plus petit régional qui va vous demander 10 palettes que vous pouvez faire sans aucun problème que vous dire, « Ah, oh, mais moi, on pas d'un container, vous ne rentrez pas chez nous. » OK? Parce qu'il y a une problématique qu'on ne voit pas quand on s'en va dans des marchés comme ça, c'est qu'il faut le produire, ce produit-là. Ça coûte de l'argent de produire ce produit-là. Donc, soyez très, très capable de dire, c'est 500 millions d'habitants, ça devient gros vite, rapidement. Donc, soyez capable de vraiment un peu réduire cette taille de marché-là à votre capacité. Il y a 24 langues parlées. Okay? La majorité vont accepter l'anglais. Okay? Mais il y a certains pays qui vont avoir un peu de misère que vous ne parlez pas la langue. Il faut le prendre en considération. N'ayez pas peur d'amener un interprète. Ce n'est pas mal vu en Europe. Ce n'est pas, pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de respect. Aussi, qu'on qu veut être clair. Parce qu'on a une autre chose aussi. Les Européens apprennent l'anglais d'Angleterre. Okay? 
Nous, on apprend l'anglais des États-Unis. Ça m'est déjà arrivé, dans un autre secteur, de faire envoyer un container où est-ce que c'était du bois de finition, que nous, on comprenait que c'est le bois qu'on mettait dans le mur, OK? Et qu'eux disaient, non, non, c'est qu -ce que, tout qu ce qui est visible. fait que le container est venu puis est retourné. Juste parce qu'il y avait, c'était mal compris en anglais. Donc, n'ayez pas peur. Et lorsque vous faites aussi vos brochures, votre documentation, faites-la réviser. Moi, je dis toujours, est-ce que vous êtes en anglais européen ou vous êtes en anglais américain? Mais je suis en anglais. Non, ce n'est pas toute la même affaire. OK? Donc, soyez attentifs à ça. Bon, vous avez, vous avez un accent en temps réel au marché. OK? Les gens se, se parlent. Euh, moi, ça impressionne toujours. On s'en va en Espagne. On n'a pas besoin de passer de, de frontières, quoi que ce soit. C'est un concept nord-américain qui est un peu difficile à comprendre. Donc, ces gens-là aussi se parlent souvent, se croisent souvent. C'est pas rare d'avoir des clients qui disent « Ah oui, je suis à Berlin lundi. Euh, » Je suis à Porto mercredi, je suis à Rome jeudi. C'est très, très, très commun. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. OK. Une des choses aussi, les tendances. OK. Je vais vous en parler tantôt, mais je vous le dis tout de suite. Si vous allez en Europe, tout de suite, ils vont vous dire, c'est quoi votre stratégie bio? Si vous n'êtes pas bio, euh, vous allez frapper devant beaucoup de portes. C'est ça. Présentement, les gens le disent. Carrefour le dit. Je n'accepte plus aucun nouveau produit qui n'est pas bio. Donc, si vous êtes dans le bio, vous êtes bien, vous êtes tendance. Si vous n'êtes pas dans le bio, il faut vous commencer parce qu'ils vont vous le demander tout de suite. Okay? Donc, ça, et c'est des tendances qui viennent rapidement, exponentielles, et qui, qui, qui prennent beaucoup de momentum. OK. Il faut prendre, comprendre que l'Union est grandement influencée par la France et l'Allemagne. L'Angleterre qui a décidé de s'en aller va l'influencer dans les prochaines années. Et maintenant, c'est de savoir qui va prendre la place de l'Angleterre. Est-ce que ça va être des pays qui viennent récemment d'entrer dans l'Union ou ça va être d'autres pays qui attendaient la place, style l'Espagne? C'est à voir. Donc, ça aussi, vous devez le prendre en, 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 en considération. Exemple, si vous êtes en train de négocier avec un partenaire qui est bien établi en Angleterre, mais mal établi en Espagne, et on sent que c'est l'Espagne qui va prendre le pendant de l'Angleterre, mais il faut le prendre en considération parce que peut-être que dans deux ans, mais ce partenaire-là n'aura plus le poids qu'il y a présentement en Europe. Donc, très important de prendre ça en considération. OK. C'est clair, votre compétition est produite sur place. Donc, déjà là, quand que nous, on, on amène des clients en Europe, mais la notion de transport vient assez vite. Nous, on vous suggère souvent de prendre ça en considération. Et surtout sur le court terme. Des fois, c'est mieux investir de dire « je vais assumer sur moi le transport » que mettre une publication dans un magazine spécialisé ou quoi que ce soit. Okay? Prenez-le comme investissement au début. Après ça, si vous vous êtes rendu obligé pour votre partenaire, mais après ça, les notions de transport peuvent être, peuvent être négociées ou peuvent être glissées à l'intérieur du prix final. Ils ont déjà leur réseau. Le réseau est très, très fort en Europe. Il faut comprendre que ces gens-là se, se connaissent beaucoup, se côtoient beaucoup. Donc, c'est un réseau qui est très hermétique aussi. OK. L'ensemble des acteurs ont pris le virage bio. Comme je vous dis, ça, c'est un incontournable. Ça serait de mal vous conseiller de vous dire, non, ne vous en préoccupez pas. Et même nos clients français à nous, c'est une préoccupation. OK. Qu'est-ce que les gens recherchent en Europe c'est le « edge » face à leur compétiteur local. Je vais prendre un exemple. Depuis cinq ans, les gens, sur, sur les notions de sucre utilisé dans les aliments, en Europe, c'est très, très fort. Okay? Il y a un produit qui s'appelle la gave, que présentement a tassé tout ce qui s'appelle le sucre. Okay? Mais moi, je vois très bien un producteur de sirop d'érable bio, de dire, parce que le présentement en Europe, il y a des, il y a des gens qui ne sont pas capables de trouver la gave. Donc, ils sont bloqués dans leur production, de dire, regarde, pour sucrer ton produit, tu pourrais prendre mon sirop d'érable bio. Donc, on ne te vend pas en épicerie, mais on vend un, 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 un transformateur qui a des gros volumes, qui va nous faire sûrement des plus gros volumes qu'on fera en épicerie, okay, pour l'inclure dans, dans, sa, dans sa production. Nous, on croit chez Expand Group que si votre approche est plus de voir, de vous approcher de transformateurs qui ont besoin de vos, vos produits pour faire fabriquer leurs produits, pour être un, une avenue peut-être plus intéressante ou plus efficace qu'aller directement essayer de vendre en boutique ou auprès d'épicerie. Donc, c'est quelque chose que vous devriez, à mes yeux, penser. 
OK, une autre chose, une autre erreur aussi que les gens font beaucoup, c'est « Ah, je m'installe un bureau à Paris. » OK. La France, c'est la France. L'Allemagne, c'est l'Europe du Nord. OK. Il faut le comprendre. Moi, ça m'est arrivé. On a, on a nommé un Français pour l'Europe, puis les Belges ont dit « Moi, je ne fais pas affaire avec eux. » C'est fini. Je mets là. « Come on, là. <rire> » Non, c'est fini. Puis vraiment comme ça, il n'a rien voulu savoir. C'est peut-être un exemple. C'est peut-être peut quelque chose qui une exception qui confirme la règle, mais moi, je l'ai vécu. En Espagne, je, faites attention où est, -ce, où est votre stratégie et appliquez-la. Okay? Si vous voulez aller en France, c'est sûr que c'est Paris. Même si des gens vont dire ah, en banlieue en, ou en région, non. Paris, c'est le centre décisionnel de la France. Et de plus en plus. On a fait l'erreur. Et là, je vous parle de mes erreurs. On a mis des gens à Bordeaux, on a mis des gens à Lyon, on, on était toujours rendu à Paris. Okay? Donc, c'est vraiment ça. L'Europe du Nord, c'est l'Allemagne qui gère beaucoup l'Europe du Nord. Okay? Donc, si vous avez une stratégie vers là, je vous propose fortement de penser à l'Allemagne. L'Espagne, c'est Madrid et l'Europe, c'est Bruxelles. Si vous avez une approche, c'est à Bruxelles que ça se passe. C'est là que les, les acteurs sont. Okay? Par la suite, ils, ils ramènent les décisions dans leur pays. Mais si vous voulez vraiment être pan-européen, moi, je vous propose d'aller directement à Bruxelles. OK. Le climat d'affaires. Le régionalisme, même si on parle de l'Union européenne, les gens sont très fiers de leur région. OK? Et ça va dans des sous-régions de sous-régions. Donc, faites attention quand vous faites votre stratégie en Europe de bien comprendre ces aspects-là parce que ça peut vous nuire et c'est des choses qui vont être très subtiles. Ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'ils vont vous dire, ah ben non, c'est quelque chose que ça va être là. OK? Ah, OK, là, je viens de comprendre. OK? Donc, ne sous-estimez pas la force du régionalisme. Le nouveau protectionnisme, OK? Il y a en Europe présentement des gens qui disent qu'ils sont très pro-Europe. Donc, il faut être capable de l'identifier vite pour ne pas perdre de temps dans la négociation. Si vous proposez un, nou un, un nouveau produit, les gens, tout ça, vous devez être capable de dire, OK, est-ce que je vais me battre comme quelqu'un qui est déjà en Europe, qui est déjà très accepté et qui fait partie de tout ça, ou c'est quelque chose qui n'affecte pas mon secteur? ou le client que je suis intéressé. Okay? Et la force des réseaux non officiels. Okay? Les Européens sont très fiers de leur réseau. Ils connaissent tel homme politique, ils connaissent tel maire, des trucs comme ça. Vous devez vous mélanger à ces gens-là. Ne restez pas, ne restez pas à, la, à la marge, parce que vous serez toujours à la marge. Okay? N'ayez pas peur de, de vous asseoir, de discuter avec eux. Les Européens aiment parler. Okay? Moi, ça m'arrive souvent de m'asseoir dans une réunion d'affaires « Bonjour, ça va, là, là, OK. » On va prendre un 10-15 minutes avant même de commencer à parler de pourquoi on est ici. OK? Ça fait partie d'eux. Arrivez pas comme quand on va aux États-Unis, puis OK, pfft, on est là pour ça. OK? Pendant, encore là, ça dépend de où aux États-Unis. Mais intéressez-vous, essayez de voir c'est qui leur cercle d'amis, parce que ça peut vous amener de l'information aussi. Le politique est très important en Europe. OK? OK? Bon, au minimum, nous, on dit que vous devez avoir un bureau régional. De nos jours, il y a plusieurs systèmes qui s'offrent à vous, mais le minimum, un bureau virtuel. OK? Ça va vous coûter entre 350 à 700 euros, dépendant de ce que vous mettez par mois. Il y a un téléphone, il y a une adresse, les gens, ça les rassure. OK? Un répondant local, c'est encore mieux. Parce que les gens, ils disent, moi, là, j'ai des problèmes pendant que lui fait dodo. Euh, ça ne me tente pas d'attendre jusqu'à midi pour commencer à y parler si j'ai un problème, si la, la palette est restée pognée au port, si, etc., etc. Donc, ça, vous devez le prendre en considération. Surtout dans votre secteur. Moi, j'ai d'autres secteurs que ça peut rester deux semaines. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Mais dans, votre, dans le vôtre, il faut que ça se règle assez vite. Donc, si vous avez un répondant local que vous identifiez, ça rassure votre partenaire ou votre client. Vous dites, OK, s'il y a un problème, mais je peux tout de suite appeler à Paris, je peux appeler à Madrid, ça va se solutionner. OK? Le distributeur, ce n'est pas une fin en soi pour nous. Okay? Je pense que dans plusieurs cas, vous pouvez faire du direct si vous avez les deux en haut. Okay? Le distributeur ne vient pas après et il faut faire attention avec les distributeurs parce qu'on dit souvent il faut travailler fort pour être sur le dessus de la pile de lui. Il y a plusieurs gens qui nous approchent et disent « ça fait deux ans que j'ai un distributeur en Europe, ça ne fonctionne pas. Ça fait combien de temps que tu es allé en Europe? Ah, oh, ça fait un an, mais c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Okay? » Si vous avez un distributeur, c'est un outil pour vous, ce n'est pas une fin en soi. Arrêtez pas à cause que vous avez un distributeur. S'il s'est engagé de vous vendre 
X montant d'argent, mais vous, vous le talonnez pour qu'il vende. Même nous autres, ça nous arrive souvent. Ah, oh, j'ai un distributeur, il va faire ses trucs. Puis on arrive au fond, à la fin de l'année, puis il n'a pas fait ses chiffres. Mais vous l'avez, vous y parlez une fois par mois, ou même des fois, il y a du monde qui y parle une fois par trimestre. Donc, il faut faire attention. Un coup, vous avez le distributeur, mais vous l'appelez, vous le suivez, vous allez le rencontrer, vous lui demandez de vous, de vous amener chez des clients clés pour que vous démontrez qu'il connaît la cassette puis qu'il est capable de, de vendre votre produit. Okay? Donc, n'ayez pas peur d'utiliser votre distributeur si vous décidez d'y aller vers là. OK? Puis la structure légale fiscale, mais ce sera Patrick qui vous en parlera. OK. Une chose que les Européens vont demander, c'est que vous démontrez l'intérêt d'un offre local. Donc, autrement dit que vous êtes dans un processus d'être européen. OK? Ils vont porter... Ils vont, je suis correct dans mon temps? OK. Ils vont porter moins d'attention à quelqu'un qui en a l'impression qu'il vient juste faire la navette une fois de temps en temps. Donc, il faut vous expliquer. N'ayez pas peur de vous ouvrir et d'expliquer en quoi l'Europe s'inscrit dans votre stratégie, OK? Pour rassurer vos gens, OK? Dé Développez-vous rapidement un réseau. Ça, c'est clair, 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 OK? Puis assurer un suivi puis une présence. L'Europe, je vous le dis, là, c'est au minimum une fois par trimestre, si ça vous intéresse vraiment, 10 jours. Ça, vous devez le prendre en considération. Ça veut dire que c'est à peu près quatre voyages par année. Plus ça, après ça, les gens vont, vont, vont décrocher. Parce que c'est nous qui doivent faire la vente au début. Hein? Ce n'est pas à eux de faire la vente, c'est nous de faire la vente. Eux, eux vont nous ouvrir les portes de leurs clients ou de leurs partenaires potentiels. Okay? Puis essayez de ne pas être en ghetto. Il y a beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui sont en Europe. Essayez de sortir de ces cercles-là. Okay? Allez les voir le samedi soir, prendre une bière, là, mais je veux dire... Ne laissez pas, eux, gérer votre business en Europe. Okay? Essayez de faire affaire avec des locaux ou des gens qui ont des équipes locales qui sont, qui sont là. Parce que sinon, ça vient vite que, ah, oh, moi, j'ai telle expérience, moi, j'ai telle expérience, puis des fois, on ne voit pas tout l'ensemble du problème. Bon, comme je vous disais au début, la structure ou le, la stratégie, ça doit répondre à votre réalité. Si votre production est à 95 vous n'êtes pas prêt d'aller en Europe. Vous êtes capable de vendre 5 de qu ce qui vous reste. Et ça, c'est la première erreur que les gens font. Ah, ça fonctionne, je crois, sens dans les, dans les deux chiffres, etc. etc. Ah, je veux un nouveau marché. Là, ils arrivent, on leur trouve des clients, on leur trouve un contrat. Ah, je ne suis pas capable de le faire. OK. Là, nous autres, on a la niaiseux. Puis après ça, on est obligé de dire non. Puis après ça, c'est fini. OK. Fait que n'ayez pas peur de commencer petit. Il n'y a pas de petits clients. Tu sais, moi, j'ai dit, dit souvent à des clients, « Combien tu veux faire l'année prochaine? »« Je veux faire un million. »« OK, comment on va s'y prendre? » Là, on commence à dire combien ça va coûter pour faire un million. Pourquoi qu'on ne se contente pas qu'en première année, on va aller chercher une première commande de, je ne sais pas, 25 000, mais on va bien la travailler parce que ça va être notre carte de visite pour l'autre, etc., etc. Fait n'ayez pas peur d'aller plus petit pour que sur, sur le temps, que vous deveniez plus gros en Europe. OK? Les aspects logistiques, c'est très important. Nous autres, ça nous est arrivé souvent que des clients venaient nous voir après d'avoir eu une catastrophe aux douanes. OK? Des mauvaises palettes utilisées en Europe, ça, ça, ça arrête à Rotterdam, puis ça repart. Puis ça m'est arrivé plus souvent qu'autrement. Et des gens qui sont spécialisés dans l'export, qui font des gros volumes à l'export, ils envoient une palette en Europe, c'est le, le container au complet. OK? Donc ça, il faut vraiment le prendre. Puis les aspects fiscaux. Faites attention quand vous créez des structures quoi que ce soit, que vous soyez capable de les assumer. Puis voir aussi comment ça vous affecte, vous, ici au Canada. Parce que vous pouvez avoir le meilleur client, le, la plus belle commande, mais si ça, c'est pas ré réglé, mais on ne fait que créer des problèmes, pas des opportunités. J'avais deux questions à, à vous poser avant de démarrer. C'est qui d'entre vous vend déjà en Europe? Qui veut vendre? Deux. <rire> Et qui veut vendre en Europe? Bon. Merci. Donc, en fait, là, la, la présentation, mon intervention va se dérouler autour de deux points. Donc, un, c'est pourquoi une présence locale Qu'est-ce que ça va vous apporter Et ensuite, les différentes formes d'implantation qui pourraient aussi, euh, auxquelles vous pourriez recourir pour pouvoir renforcer, accélérer vos courants d'affaires sur ce marché européen. Euh, je dis toujours, en fait, l'exportation et, et a fortiori euh, l'implantation, c'est la, la facilité que vous allez permettre à vos futurs clients de pouvoir faire du business avec vous. C'est-à-dire que les clients que vous visez sont aussi sollicités par des tas d'autres clients, européens ou non européens. 
Et pourquoi ils vont faire affaire avec vous Ils vont faire affaire avec vous parce que vous avez une offre intéressante, donc c'est à vous de la valider, à faire vos devoirs, parce que vous, vous allez leur apporter un bon prix, mais surtout aussi derrière, vous allez aussi les, les, les sécuriser Alors, en termes de support et de services. Et notamment, moi je le vois euh, tous les jours dans les entreprises qui réussissent à l'exportation, que ce soit en Europe ou ailleurs, euh, je vois, je vois deux, deux types d'entreprises d'exportateurs. Il, il y a celles qui travaillent à l'international sur les marchés, mais avec des partenaires. Mais un partenaire, c est, c est, c est, je ne maîtrise pas mon courant d'affaires, je ne maîtrise pas ma stratégie, je dépends de partenaires, donc j'ai aussi un filtre entre moi et mon marché. Et puis il y a celles, à un moment donné, qui vont franchir un cap et qui vont se doter d'une présence locale. Et le fait d'avoir cette présence locale, elle peut être très légère, va vous permettre d'accélérer vos courants d'affaires. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc c'est ce que je dis, c'est que euh, vous travaillez, vous êtes basé ici, vous travaillez en Europe, donc vous travaillez bien souvent, on va privilégier la solution du partenaire ou de la vente directe, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, et c'est ce qui va aussi me permettre de tester un marché, donc ça c'est bien pour démarrer. Mais ça va vous bloquer, ça va vous bloquer à un moment donné, parce que vous n'allez pas transformer comme vous le souhaiteriez vos courants d'affaires, parce que vous serez toujours perçu par rapport à un client européen comme quelqu'un qui est à l'extérieur de l'Europe. Donc ça peut faire peur. Et c'est la même chose pour nos compagnies européennes qui voudraient se développer en Amérique du Nord. Ça peut effrayer. C'est quel support je vais avoir Quel service Quel engagement va apporter l'entreprise dans la durée est-ce qu'elle va aussi continuer son investissement C'est ce que disait Martin, c'est en termes de support, est-ce que cette compagnie québécoise, elle va venir en Europe tous les combien Moi, j'ai besoin d'avoir ces éléments-là. Sinon, je ne vais pas aller très loin avec elle. Je vais faire des commandes test et je vais éventuellement m'arrêter là. Donc en fait, vous avez ici les différentes phases euh, qui vont vous permettre de grandir, de croître et de développer vos ventes sur un marché. On démarre souvent pour ouvrir avec des partenaires. Vous allez faire des salons, vous allez faire la Nougat, vous allez faire le Cial, vous allez faire Biofar. Vous allez rencontrer des partenaires, vous allez nouer des contacts commerciaux et vous allez pouvoir démarrer des premières affaires. À un moment donné, et très rapidement, à partir du moment où vous avez validé que vous aviez de réelles perspectives de développement, il faut que vous puissiez anticiper et il faut que vous puissiez accélérer une présence locale. Donc une présence, c'est simplement un bureau, c'est avoir une personne, un développeur d'affaires qui va animer vos partenaires existants, qui va animer vos clients, qui va apporter du service auprès de ses partenaires, qui va renforcer votre image et puis surtout ce développeur d'affaires va être capable d'identifier d'autres opportunités. Et c'est là où vous allez maîtriser véritablement votre développement. Et c'est ce que l'on voit, c'est que ces entreprises qui se dotent de, de, de partenaires, enfin de, 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 de développeurs, de, de ressources, vont aller beaucoup plus loin et plus, de manière beaucoup plus rapide sur un marché. Et puis après, ça peut être éventuellement la phase d'une filiale ou d'une implantation locale. Donc il est certain que quand je démarre, j'investis peu pour valider et j'ai peu de moyens, donc je vais commencer avec des partenaires. Et puis ensuite, je vais investir davantage, mais en investissant davantage, je vais aussi mieux maîtriser mon marché. Alors les différentes euh, solutions, vous les retrouvez ici, je vais les décrire après. Vous retrouvez les avantages et, et, et les inconvénients. Mais on est ici, si je vais en bout de chaîne sur des risques élevés, et là des risques peu élevés, mais si je vais ici, je vais maîtriser davantage ma stratégie, mon développement d'affaires. Je vais me doter de moyens qui vont me permettre d'aller plus loin. Et ce que je vois, c'est que trop d'entreprises vont faire de l'exportation, mais se disperser sur différents marchés et pas exploiter pleinement les potentiels d'un marché en particulier. Et vous avez plus intérêt à, à bien identifier, donc c'est tout le travail que vous devez faire en amont dans la partie préparation et stratégie, identifier en fait vos marchés, vos marchés à fort potentiel, développer ces marchés et ensuite grandir avec ces marchés plutôt que de vouloir aller chasser ailleurs et, 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 et sous-exploiter un potentiel marché qui peut aussi vous faire très mal derrière parce que vos partenaires, à un moment donné, ils pourront aller voir aussi ou traiter avec d'autres fournisseurs. Donc le service, la présence est extrêmement importante. Donc c est, c est la, la présence locale, elle est, elle s'adresse essentiellement à des entreprises qui exportent déjà en Europe, qui exportent déjà sur le marché visé. Il est évident que je ne vais pas démarrer en Allemagne, en France, en Angleterre ou, ou ailleurs 
avec un bureau, je vais démarrer avec des partenaires, je vais tester. À partir du moment où vous avez la démonstration de l'intérêt du marché, c'est à vous de, de, de devoir mettre en place ces moyens-là qui vont vous permettre de pérenniser vos courants d'affaires. Donc on parle d'entreprises qui sont déjà présentes, qui ont une réelle volonté de développement sur un marché, qui ont identifié les réelles perspectives sur ce marché et qui vont pouvoir en fait apporter cette présence sur place. Alors les différentes formes d'implantation, vous avez l'implantation la, la plus légère. C'est un bureau local. Je ne parle pas de filiale. Vous prenez un bureau, euh, une adresse, vous pouvez y loger une personne, donc un, un développeur, un, un, un représentant des ventes, qui va apporter ce support auprès de vos clients, auprès de vos partenaires. Donc qu'est-ce que ça coûte bah, Ça va coûter un petit peu d'argent, ça va coûter euh, 700, 800, 900 euros par mois pour un bureau local, et puis euh, des frais de personnel. Mais euh, donc on est sur des investissements ici de, de l'ordre de pratiquement 100 000 dollars. Mais je, là, je parle de marchés qui sont des marchés existants. Donc ça, c'est une, une solution très intéressante parce que c'est extré, extrêmement souple. Euh, elle est peu onéreuse, peu de risques. Donc vous pouvez arrêter avec ensuite le système réglementaire et le droit du travail en Europe qui est bien différent du droit du travail que l'on a ici au Québec. Donc il y a aussi peut-être plus de contraintes à ce niveau-là. Mais, mais c'est possible, ça se fait mais qui vous permet ensuite de structurer vos, vos courants d'affaires sur, sur le marché. Vous avez ensuite euh, bah, la filiale. Donc la filiale, ça vous permet aussi de facturer localement. Ça vous permet de facturer en devise locale. Et ça va aussi démontrer à vos clients votre engagement à les servir dans la durée. Parce que quand on crée une filiale, on ne crée pas une filiale pour la défaire six mois ou un an après. On s'inscrit dans la durée sur un marché. Et vous devenez local. C'est-à-dire que la filiale, on parlera d'une filiale allemande, c'est en Allemagne, française, c'est en France, donc vous devenez un acteur local. Et ça aussi, ça vous permet de vous différencier vis-à-vis de, -vis de, de concurrents, compétiteurs potentiels, parce que vous avez une empreinte locale avec le service. Alors la filiale, donc nous on opère dans des créations de filiales, il y a, en fonction des, 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 des pays, des marchés en Europe, le système réglementaire est bien différent. On est sur des, les créations de filiales, c'est des, des filiales qui se mettent en place, il faut compter à peu près un mois, pour la partie juridique, enfin, quand on a tout, enfin, 15 jours. Ce qui va prendre le plus de temps, c'est la partie bancaire. Euh, la partie bancaire, si je prends l'Allemagne, la partie bancaire, ça peut demander une ouverture de compte jusqu'à 4 mois, 5 mois, en fonction, voilà. Donc ça peut être extrêmement long. En France, on va être sur, sur un mois, un mois et demi. Mais attention, ce sont des choses aussi que vous devez anticiper. Voilà. Et ensuite, vous avez la fiscalité locale. Vous avez euh, la croissance externe. Alors parfois, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on va dire, c'est pas pour moi. Euh, on, on mène beaucoup de projets pour des PME. Et, et la croissance externe, c'est aussi parfois des opportunités. Plutôt que de faire une croissance organique, d'investir pendant euh, 6, 7, 8 ans sur un marché tous les ans. Bah à un moment donné, vous pouvez dire, plutôt que d'investir sur 8 ans, je vais investir tout, tout de suite. Et je vais racheter un distributeur, je vais racheter un compétiteur qui va me permettre tout de suite d'avoir une certaine taille, d'avoir un actif, d'avoir un historique, de récupérer des clients, de récupérer un savoir-faire. Euh, on mène des, des projets de croissance externe près de cibles de 2, 3, 4 millions de dollars. Donc il y a des choses qui peuvent exister. Et ça, ça vous fait gagner du temps. C'est un véritable accélérateur sur le marché. Et puis vous avez l'implantation industrielle bon, qui, qui vise d'autres de, types d'entreprises, mais qui est aussi un mode pour pouvoir soit produire une partie euh, de vos produits sur place, euh, soit apporter de la recherche et développement aussi en local sur le marché. Voilà. Donc en fait, les, les, les conseils que, que je vous apporte, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est vous avez euh, cinq, cinq éléments clés, mais premier élément, c'est de s'assurer que vous êtes prêt pour l'aventure. Et quand je dis prêt pour l'aventure, c'est prêt dans votre tête aussi. Est-ce que vous êtes prêt à investir Parce que si vous n'êtes pas prêt à investir, les choses ne se feront pas comme vous le souhaiteriez. C'est aussi un engagement. Euh, c'est s'engager, c'est du temps. Euh, c'est une affaire aussi de stratégie, de bien valider en amont vos potentiels de marché, 
de bien définir le positionnement de vos produits, de bien définir la stratégie d'affaires. Euh, vous pouvez faire du commerce sur différents marchés en Europe, mais il y a peut-être un ou deux marchés sur lesquels vous devriez investir un peu plus parce que vous pourriez faire beaucoup plus. Donc ça, ça, ça fait partie en fait, des retours terrain que vous allez avoir. Et puis, euh, ce que je vois, c'est penser local. C'est que euh, les, les entreprises qui réussissent, ce sont des entreprises qui, à un moment donné, vont se doter d'une ressource locale dans le pays, qui vont créer une première implantation locale, même petite. Mais ça, 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 ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'entreprise euh, envisage le marché comme un, un, un vrai euh, levier de croissance. Et ça veut dire aussi qu'en local, vous allez créer la différence et vous allez aussi pouvoir contrôler et maîtriser votre développement sur ce marché et ne pas dépendre uniquement de partenaires qui ont leur propre politique commerciale qui n'est pas forcément la vôtre. Voilà. Donc merci, merci à vous pour votre intention. Puis on reste à votre écoute si vous avez des questions. Je ne sais pas si... Ah oui. Pardon. Ok. Quand euh, nous a approché, nous ont dit qu'on voudrait que nous faisions une présentation sur le plan d'affaires. Ok. Comment se préparer un plan d'affaires? Sauf que nous, c'est... La première fois qu'on s'est parlé, on dit c'est bien bon un plan d'affaires, mais si on n'est pas capable de leur expliquer quelles seraient les étapes normales pour se positionner, mais le plan d'affaires va rester sur une tablette. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui? C'est de vous ressortir qu'est-ce que vous devez mettre dans votre plan d'affaires. Donc, vous devez faire qu ce que Guillaume m'a dit, identifier vos marchés. Vous devez faire qu ce que je vous ai dit, de dire, bon, comment je m'y prends, OK? Et jusqu'où je suis prêt à aller? Est-ce que je veux que ce soit une acquisition? Donc, c'est une stratégie complètement différente. Est-ce que je veux, dans 3, 4, 5 ans, être local? Donc, ça, ça doit être fait. Et surtout, vous devez savoir combien vous êtes prêt à investir, parce que c'est un investissement. Souvent, il y a des clients qui viennent nous voir. On fait une réunion exploratoire. Dis, combien ça va me coûter? Dis, ça va dépendre de combien tu veux, faire, tu veux vendre rapidement. Parce qu'une acquisition, il le dit, c'est 2 à 3 millions. Mais si vous le faites première année, puis vous, la compagnie que vous achetez fait un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, ça peut être intéressant. Okay, donc, il faut aussi le voir comme ça. Okay? Donc, oui, l'Union européenne, pour nous, au Québec, je crois qu'il est un marché qui est très intéressant. Il faut le regarder de façon très, très, très spécifique. Okay? Un mauvais diagnostic, c'est sûr que c'est un échec. Je dis souvent, moi, beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce qu'on est mal préparé. Et surtout, on n'est pas capable de se regarder dans la glace et de se dire les vraies affaires. Okay? On, se prend, on se prend des fois plus près qu'on est. Okay? Euh, un suivi terrain. Il y a des gens qui veulent se lancer sur l'Europe, mais qui n'ont pas de temps. Ils travaillent les samedis, ils travaillent les dimanches, puis ils veulent aller en Europe. Déjà là, c'est impossible. Okay? Puis faire partie du secteur. Vous devez devenir assez rapidement un joueur ou un nouveau joueur dans ce marché-là. Dans le marché que vous aurez sélectionné, hein, comme je vous dis, ça peut être la grande région de Lyon. Il y a quand même assez de personnes autour de Lyon pour trouver un marché. OK? Donc, le plan d'affaires doit reprendre, selon vos réalités, les éléments soulignés aujourd'hui. Okay? Et je souligne vos réalités. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Soyez à l'aise avec la vôtre. Okay? Un budget d'investissement doit être clairement défini et approuvé par la direction. Il y en a qui vont dire que c'est une dépense, au moment le comptable. Et le PDG va dire que c'est un investissement. C'est à vous de savoir qui a plus de poids dans la compagnie. Des fois, ce n'est pas toujours le plus. C'est ça. C'est ça. Okay? Le plan d'affaires doit, doit devenir les tableaux de bord où les résultats doivent être analysés à court, moyen et long terme. Il faut que ce soit un outil. Le nombre de fois que nous, on a écrit des plans d'affaires, que les gens disent oui, 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 oui. Puis je les rappelle trois mois plus tard. Puis, tu es rendu où dans ton plan d'affaires? Euh, OK. Il faut vraiment que vous vous dédiez d'avoir un temps chez vous pour parler de votre plan d'affaires en Europe. OK? Tout le monde doit être imputable. OK? Il y a des empêcheurs de tourner en rond dans des, pro dans des, dans des projets internationaux. Il y a du monde qui n'aime pas se faire rusher parce qu'ils ont peur des fois pour aucune raison. On va aller en Angleterre. Ah, c'est sûr. Moi, je ne parle pas anglais. C'est sûr que je vais perdre ma job. C'est niaiseux comme ça, mais j'en ai vu des clients. Tu rentres dans l'usine, puis les gens qui, pratiquent, qui, qui fabriquent, ils ne veulent pas faire de l'export. Ils veulent faire des États-Unis. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Ça va bien. On n'a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Europe? Okay? Donc, vous devez, c'est votre responsabilité en tant que dirigeant de votre compagnie, d'expliquer à votre monde pourquoi vous en allez là, puis qu'il n'y a, a pas de monde qui vont perdre leur job, mais au contraire, vous allez avoir des meilleurs jobs et des jobs plus solides. Okay? Mais peu de gens le font. Je m'en vais par là, puis ils ne l'expliquent pas. Ça ne marche pas, mais on se rend compte que tout le monde bloque. Ça, ça nous est arrivé, nous. Il y a du monde qui ne voulait pas aller en Europe, mais ils ont bloqué la certification pendant un an, jusqu'à un moment donné qu'on leur a dit, mais pas de certification, on ne peut pas vendre. Il y avait toujours une raison. 
Fait que faites attention, c'est très important de parler de ça et de rendre les gens imputables. Ce n'est pas toujours le président qui doit se faire taper ses doigts. C'est le directeur de production, c'est n'importe qui, c'est la personne marketing. Vous devez tout avoir une responsabilité dans ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.